Al inicio de esta emisión noticiosa le daba a conocer que dos estudiantes de la Escuela eh, Normal Rural de eh, San Marcos fueron detenidos, esto luego de haber robado un, un eh, autobús y que fueron detenidos por la policía ministerial. En la línea telefónica tengo a la secretaria general de gobierno, Fabiola Torres, quien nos detalla más sobre este caso. Eh, secretaria, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a tu amable auditorio. Platíquenos cómo se dio esta situación el día de ayer. Bueno, te comento que al mediodía la policía ministerial, la, poli la procuraduría recibe una denuncia donde se le comenta que se fue que fue robado una línea, un vehículo de la línea de camiones chihuahuenses. Este camión eh, fue interceptado en Calera, en la caseta de Calera, por dos estudiantes de la Escuela Normal San Marcos. Llevaron a los pasajeros y los bajaron en, en la central de autobuses. Los pasajeros venían de Nogales, Sonora, y se dirigían con rumbo a la Ciudad de México. Eh, los bajaron en la central camionera y continuaron con el uso del, del camión hacia Loreto. La policía, en ejercicio de sus funciones, la policía ministerial, rastrea, ubica el camión y lo detiene, y detiene a quienes conducían el camión que tenía un reporte de robo. Resulta que son unos estudiantes, dos estudiantes de la Escuela Rural Normal de San Marcos y estos estudiantes rodaron el camión como habitualmente se ha hecho otros años para poder manifestarse. Déjame decirte que este tipo de actos bajo ninguna circunstancia se justifica. Los estudiantes como medida de presión hacen manifestaciones, toman vehículos, toman camiones, toman casetas y esta no es la forma adecuada de conducirse. Esta conducta no es correcta, es, eh, no es legal, uh -huh. es una conducta que es constitutiva de un delito. No tienen necesidad los estudiantes de la normal de San Juan. El día de la administración del gobierno de Alejandro Tello, se les ha atendido, se les ha escuchado, se les ha dado re, eh, respuestas a sus demandas, por lo cual creo que no necesitan actuar de esta forma. El diálogo siempre será la solución a los problemas y a las demandas. Invitamos a los estudiantes, a los futuros maestros, a dar muestras de educación, responsabilidad, civilidad y sobre todo de legalidad. Se educa con el ejemplo y ellos que van a ser futuros maestros deben de actuar con buenos ejemplos. Los invitamos a que eviten estas prácticas que son ilegales, que son nocivas tanto para su formación académica, profesional, como para su imagen ante la sociedad. Desgraciadamente estos dos muchachos se encuentran detenidos, se tomaron, tomaron un camión, es un delito, es un robo, y estos muchachos deberán enfrentar las consecuencias legales de sus actos se encuentran detenidos, la policía ministerial acudió atendiendo a un llamado de una denuncia por un robo de un camión. Y estos muchachos al día de hoy se encuentran detenidos, sujetos a un proceso por robo de vehículos. Secretaria, eh, bueno, haciendo ya nada más el, el la aclaración, eh, bueno, pues es, creo yo, que la primera vez que se actúa de esta manera contra los estudiantes, porque como bien lo dice, ya es algo que hacían habitualmente. Según los reportes de estas líneas de autobuses, ¿qué les dicen a ustedes? Ellos ya habían en otras ocasiones, en otros años, hecho la denuncia y no se había actuado. Mira, yo te puedo decir que ayer se actuó conforme a una denuncia. Le resultaron ser estudiantes, ¿sí? Resultaron ser estudiantes. ¿Quién denunció? El afectado, claro. la empresa dueña de este camión. Entonces, no es una acción represora del gobierno del Estado contra los estudiantes, es actuar en consecuencia, es actuar en consecuencia, actuar con legalidad. La Procuraduría General de Justicia del Estado está trabajando y está trabajando con legalidad. Desgraciadamente, eh, son estudiantes de la norma San Marcos y ellos deben de sujetarse a ese proceso. Bueno, pues ahí está la respuesta eh, oportuna de la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Torres. Yo le agradezco a usted su llamada y estaremos en contacto en caso de ser necesario. Claro que sí, está, me encuentro a la orden. Gracias, buen día. Buen día.
Bueno, pues ya escuchó usted, fueron detenidos estos jóvenes, no es la primera vez que hacen esto, sin embargo, pues sí, eh, la primera vez que los detienen y que serán además juzgados por el robo de una unidad automotriz. Vamos con José Manuel